Ciao! Bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un libro che ho finito di leggere proprio stamattina e ho deciso di parlarvene perché secondo me è un libro molto molto valido ehm, anche nella crescita personale di ogni persona. Diciamo che è un libro che parla eh, molto di, di Bibbia e di religione, quindi io non so se voi eh, che mi state guardando siete credenti, avete fede, se siete atei, no, non ne ho idea. Comunque, siccome a me è piaciuto questo libro e l'ho trovato molto molto utile, eh, ho deciso comunque di, di parlarvene perché comunque come sapete io sul mio canale faccio anche recensioni di libri vi parlo anche di libri anzi è da parecchio che non faccio una review su, sui libri il libro di cui vi sto parlando è questo a me piacciono molto io non leggo soltanto romanzi io leggo anche manuali eh, che comunque possono aiutarmi a crescere interiormente eh, insomma mi piace leggere un po' di tutto non sono una che legge soltanto romanzi mi piace proprio proprio leggere dunque questo libro è stato scritto da Norman, Norman Vincent Peel Norman, Norman Vincent Peel che comunque è morto mh, perché è nato nel 1899 ed è morto nel 1993 è stato uno dei predicatori più importanti degli Stati Uniti d'America come acquistare fiducia e avere successo ha venduto circa 20 milioni di copie ed è stato tradotto in 41 lingue per Bonpiani ha pubblicato anche come vivere in positivo che potrebbe essere uno dei prossimi libri da comprare chissà allora questo manuale per pensare positivo è un manuale che secondo me dovrebbero leggere tutti anche le persone che non, che non credono perché eh, è un manuale molto ricco di eh, esperienze di persone che hanno sperimentato la vera fede grazie anche all'aiuto di questo predicatore eh, che hanno sperimentato la fede e che eh, comunque hanno visto cambiare la loro vita da così a così diciamo che questo libro ha ehm, semplicemente rinforzato quello in cui io ho sempre creduto perché comunque io eh, ho molta fede in Dio sono cattolica e leggo ogni giorno la Bibbia prego ogni giorno comunque io sono molto molto cattolica eh, ha rafforzato semplicemente tutto quello che, che io già pensavo ovvero che la fede in Dio è in grado di spostare le montagne mentre il, pre il predicatore ti racconta appunto le esperienze di chi de delle persone che sono andate da lui e che hanno sperimentato poi grazie al suo aiuto la, la vera fede eh, ti mette anche i passi della Bibbia da andare a leggere ti dice anche di eh, magari scriverli io alcuni me li sono anche scritti e ormai li ho imparati a memoria eh, come per esempio uno dei passi più ricorrenti in questo libro è tutto posso in colui che mi dà la forza lui ha detto di scriverlo su un foglio e di metterlo ovunque in casa o di metterlo anche nel portafoglio in macchina e di guardare questa frase di ripeterla di impararla di memorizzarla ehm, finché praticamente non diventa una sorta di mantra e tutto quello che tu chiedi che poi questa è una frase che è scritta anche nella Bibbia ed è scritta anche qua sopra tutto quello che tu chiedi con fede al Signore il Signore te lo darà così come il Signore ti darà, tu, eh, ti darà ehm, diciamo ciò che ti darà il Signore sarà rapportato a quanta fede hai ok? ci sono persone che eh, ci sono testimonianze di persone che sono anche uscite dall'alcolismo e uscire dall'alcolismo è una delle cose più difficili ma ne sono uscite grazie alla, grazie alla fede vi volevo leggere un passo una parte diciamo di l'epilogo dove eh, il predicatore parla con noi che abbiamo finito di leggere il libro vi volevo leggere questa parte avete terminato il libro Come, cosa avete letto? semplicemente una serie di metodi pratici e concretamente attuabili per riuscire nella vita avete appreso una metodologia di fede e di pratica concreta che dovrebbe aiutarvi a riportare vittoria in ogni situazione frustrante vi sono stati dati esempi di persone che hanno creduto e hanno applicato la te le tecniche consigliate episodi narrati per dimostrarvi che applicando gli stessi metodi potete ottenere gli stessi risultati ma leggere non basta 
ora tornate indietro e mettete in pratica con costanza e tenacia tutti i metodi consigliati nel libro perseverate finché non otterrete i risultati desiderati ho scritto questo libro con il sincero desiderio di aiutarvi mi darà grande felicità sapere che vi ho davvero aiutato ho fede e fiducia assoluta nelle norme e nei metodi esposti in questo volume analizzati e collaudati nel laboratorio dell'esperienza spirituale e della dimostrazione pratica funzionano quindi li si fa quando li si fa funzionare forse non ci incontreremo mai di persona ma in questo libro ci siamo incontrati siamo amici nello spirito prego per voi dio vi aiuterà credetelo e riuscirete nella vita norman vincent pill questo libro in un paragrafo tratta anche della morte e devo dire che, che è uno dei paragrafi che mi ha ehm, che mi ha colpito di più che mi ha colpito di più perché chi di noi non ha paura della morte chi di noi non ha paura eh, della morte dei propri cari in quel paragrafo leggendo ti rendi conto che la morte non esiste cioè lui afferma che la morte non esiste esiste un'altra vita un'altra dimensione in cui noi o i nostri cari vanno dopo la morte perché comunque a morire è l'involucro che contiene l'anima ma l'anima non muore va soltanto in un altro posto e infatti fa molti esempi di persone che sul letto di morte hanno visto i propri cari che non vedevano magari da tempo quindi questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire anche che nessuno muore da solo e infatti mi, mi sono venuti in mente eh, leggendo quel, quel pezzo eh, le persone che purtroppo sono morte per il coronavirus che in tv hanno detto che sono persone che sono morte da sole però leggendo questo libro e leggendo quella parte io ho capito che invece non è così che non sono morte sole perché comunque in quel momento mentre morivano secondo quello che c'è scritto qui loro avevano vicino i propri cari, i cari che magari sono defunti, erano comunque morti molti anni prima, quindi nessuno di noi muore da solo e nessuno di noi muore veramente, perché c'è un'altra dimensione oltre questa, questa è quella che noi conosciamo, quella è una dimensione che noi conosceremo soltanto quando, eh, quando comunque moriremo. Questo ti, ti mette comunque dentro um, della speranza, la speranza che comunque i nostri cari possano continuare a vivere dopo, eh, dopo che magari eh, hanno abbandonato le loro spoglie fisiche, la speranza che comunque un giorno li rivedremo, la speranza che se anche noi lasceremo il nostro corpo fisico continueremo a vivere in maniera diversa da quella che conosciamo ma comunque continueremo a vivere e ci rincontreremo e ci riuniremo comunque ai nostri cari quindi questo libro non è soltanto un libro che ti porta a, ehm, a migliorare te stesso a migliorare la tua situazione eh, finanziaria la tua comunque situazione diciamo psicologica e via dicendo ma ti aiuta e, e ti supporta e ti dà speranza anche in, per quanto riguarda comunque un capitolo de, della vita che tutti noi affronteremo che è la morte quindi in parte ti consola questa cosa ovviamente il dolore per la perdita di qualcuno caro eh, c'è, ci sarà e, e rimarrà, è normale però sapere comunque che questa persona cara o anche noi eh, vivremo comunque e poi ci rincontreremo ti dà comunque ti aiuta anche un tantino a, ad accettare di più questa parte della vita che è difficile comunque da accettare quindi guardate ragazzi io questo libro ve lo consiglio veramente tanto ve lo consiglio veramente tanto perché è un, un libro davvero ricco che vi può avvicinare se non siete vicini diciamo alla fede vi può avvicinare alla fede eh, vi, può comunque, vi può comunque portare dei benefici perché comunque un altro dei consigli per esempio che dà e che io spesso metto in pratica no, non sempre devo essere sincera perché certe volte è difficile riuscire a fare tutto con calma soprattutto quando si hanno molte cose da fare 
però in questo libro viene, eh, viene comunque detto anche più di una volta se non sbaglio che le cose si devono fare con calma come se si avesse diciamo tutto il tempo del mondo ora non, non è scritto proprio in queste parole però questo è il messaggio che dà uno dei messaggi che dà cercare di eh, fare ogni cosa con calma con lentezza evitare di arrabbiarsi per ogni cosa evitare di eh, prendere le cose in maniera pessimistica perché se noi prendiamo le cose in maniera pessimistica se noi pensiamo male se noi pensiamo che possa succedere qualcosa di brutto questa cosa succederà succederà perché siamo noi a chiamarla questa cosa se invece noi viviamo nella fede sappiamo che dio è con noi che ci aiuta che ci supporta mettiamo le nostre preoccupazioni la nostra gioia eh, i nostri dolori la malattia qualunque cosa la mettiamo nelle mani del signore siamo noi che ci mettiamo nelle mani del signore noi che mettiamo le persone che amiamo nelle mani del signore allora tutto andrà per il meglio magari ci vorrà del tempo però tutto andrà per il meglio perché questo libro ti insegna ad attingere alla forza suprema che è appunto la forza che dio può dare a tutti noi comunque questo libro è un libro come vi ho detto che vi consiglio io vi lascio sotto il link amazon perché lo trovate anche su amazon dove acquistarlo se vi ho incuriosito e se il video vi è piaciuto, eh, se vi è stato utile, se vi ho tenuto compagnia, lasciatemi un bel like, un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale YouTube attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video e seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram che è il social che uso di più. Ciao ciao e al prossimo video, ciao!